般会跑多少？跑不动回去。跑步呢是一件很枯燥的事情，特别是在冬天的早上，把自己从被窝里拎出来。那你没必要对自己这么苛刻。我想要保持自律。持之以恒去做一件困难的事情，能让一个人的意志变得更加坚定。你觉得呢？我就是喜欢跑交汇的那一刻，你就这样抓起他的手。这个时候呢，他肯定就会看向你。你就说：“周洛，我喜欢你。”嗯，太浪漫了。嗯。神经病吧！我才不那样，那是弄什么眼影？多好看啊！我可告诉你啊，这男人呢，他都是看脸的。你以为周老弟吧？这个，然后配这个外套。嗯。现在港台明星啊，都这么穿。请客，我一会儿不在家，在这里摆上摊了。我出去一趟。你去哪？去图书馆问书。哎，喝点水啊，看嘴巴皮干的老师发现怎么办？知道就行。问字就好了呀，好不好嘛？嗯。哎呀，拿来。嘿，
天气是啊，还没到夏天，天就这么……哎，周周，你脸怎么这么红啊？经理对你做了什么？<笑>做了什么？阿姨，你别……哎，你跟我说，你对周周做了什么？你,你刚才是不是？你别瞎说，冰冰，看他欺负我。冰冰啊，我穿了一天的。
我对这就是老师的成绩，看不满意。把所有的卷子对着答案，好好吃透，认认真真把不懂的弄懂啊，抄起来。我要你们写一篇文章，反思一下你们所有的科目啊，薄弱点到底在哪里？写完交给我，再回家。得了，你不用写了，回去吃饭吧。我也不想吃。为什么呀？安静。开什么开啊？啊？有本事考过他呀！都是学习，为什么人家能考出这么好的成绩呢？写吧。你有天赋，也勤力，但是你不能受周洛影响，调整好自己的心态，好好努力，老师看好你这里面装的是个什么？蓝雅让我帮她带点东西，到了好几天了，她也不来拿。你提醒我啊，今天给她送过去。啊。让我也送过去呗。刚好我出去没找同学。哦，那太好了，你就帮我拎过去吧。不、嗯、用。下吧。哎呀，来呀，妹妹，你真是心灵手巧啊！妈，妈，妈，妈。咦，手艺真不错。来呀，妹妹，我告诉你个秘密。不光会看病，我还会看手相。我给你看一下啊。我命不好。哎，这个是有很多说法。嗯、我帮你拿个袋子装起来吧。这里来了，我怎么不到了？这里是女装店。女装店，你来干什么？光天化日的。什么？你说什么呢？什么叫光天化日的？我是婉婉的主治医生，我跟兰雅聊一聊孩子的病情，顺便让她帮我签一下这个库边。怎么了？陈医生，我什么都没说呢，你紧张什么？你又没干什么见不得人的事情。我紧张什么了？我有什么好紧张的？你这个孩子，小小年纪，脑筋不要太复杂。张医生，我是为你好，你自己看看，这个窗户是透的，你在里面做什么事情，没人都看得见。如果你要是说正经话的话，就不要离那么近，不然的话，以为你们在，总是特别不好。好，我谢谢你，啊。走路啊，你不是状元吗？这好好的大学都还没读完，你回来上什么补习班啊？可能当一次状元不过瘾，想当第二次。哈哈，嘴还挺硬的。你这海口夸的挺大，回头万一考不上，真就没脸见人了。啊。哈哈哈。弄好了。哼。哎呀，谢谢啊。哎。回头叫保安来，我给他换换新药啊。好，谢谢。啊、我谢谢你。<笑>
，周洛，你找我吗？订的货到了，我妈让我给你送过来。这几天店里忙，我也没时间去取，还麻烦你跑一趟，真不好意思啊。我意思是起步了，不麻烦。哎，你最近不是在复习吗？时间宝贵，状元也没那么好考吧？考第一次难，考第二次反而就没那么难。你还挺狂。等到时候你知道我是狂还是实话实说。这个是什么？那是我给婉婉做的玩具，还挺有意思的。只是一个半成品。半成品都做的这么精细，这店里的衣服都是你们做的吗？一半吧，也不是全部。镇上人买的什么？都是外县人拿货，他们有自己的工厂，想成批做成成衣。拿出去卖。你的衣服怎么了？你脱下来，我帮你缝一下。啊，要不你先拿这个披一下。
干什么？出去！我我不是出去。你装什么装？张志手都摸上了，他是来缝衣服、聊病情的吗？你装什么行船？你背上那个扣子难道是我解的吗？还是你怪我长了眼睛能看得到？你自己要是不放纵，别人会找上门来吗？我都说对了，你无话可说了。还有你从镇上图书馆借来那本诗集，我看过了。总之，读那本黄痴的人就是就是不正经。难怪镇上的人都说你不知检点。从此以后，我不会再跟你说任何一个字。因为 log 六十四 x 等于负三分之二，报告，坐吧。所以 x 六十四等于六十四负三分之二次方，等于四的三次方（括弧）负三分之二次方，又等于。四负二次方等于十六分之一。那到这里，同学们能够理解吗？小白懵了。啊，好，那我们接着往下讲。干嘛呢，周罗？你不学，别人还学呢。你要是不听，你给我出去！你不要以为学医生你好就可以随意嚣张。我告诉你，道德品质有问题，大学大学不收你。开始放开，这道题
会了吗？快点上来给我坐。嗯。哎，没事吧？哦，没事。这个就是你来找我的原因。对，我觉得还应该有其他的。其他的什么？比如解释、交代、倾诉。周老呀，我送了你三年的班主任，你是我最看好的学生。我看到你当上了状元，考取了名校。其实你的语文成绩并不是最优秀的，但是我一直以你为傲。我还记得当初你填报志愿的时候，我们有过一次深谈，关于你的未来、学生的规划。可这次究竟是什么原因呢？为什么会发生这样的事情？哎，你总不能说拿病休这种理由来敷衍我吧？其实不是什么大事，我重新考一次就是了。看来你还是不想说呀。大学并不像我想象中那样。真的，无论走到哪儿都是社会，难以理解的事情普天之下到处都是，不像你想象的，你就退学。我是被学校开除的。为什么？我打了老师，但是我不后悔。你要去华山，说明你已经想通了。过去的事情呢，你不要再说，我也就不再追问了。但是你要记住，好好珍惜自己的聪明才智。这个呢，也不是什么一流的。我知道你有疑问，觉得下流，难能大雅之堂，对吗？第一感觉是。看起来，物理学已经不能满足你的需求了。想象力的尽头，就是诗。一切皆可成为诗。饮食男女，生活琐事，人类是充满激情的。医学、法律、科学、商业，都可以作为事业而奋斗一生。诗歌、艺术、美、浪漫和爱情，这些才是我们。活着的意义。当然了，这句话也不都是我说的啊。呃
，我送给你一部电影。那，你回去好好看一看。焦灼，女人疼痛而迷乱，沉醉于肺腑的阵痛，我无法从今晨的黑暗中出来，无法从焦炭般的夜晚中脱身，在坚冰与阵阵灼热之间，无法摆脱欲望的纠缠。在猛虎与战争的日子，我假装平静、轻盈而舒缓，捕猎在凯旋与落空之间，没有蛊惑或罗网。这爱的关系如何牢记？心在下坠，我还剩下什么？虚无与虚空，还有饥饿。我知道我存在，是因为你把我想象出来。我高大，是因为你觉得我高大；我干净，是因为你用好眼睛，用干净的目光看我。你的思想让我变得智慧，在你简单的温柔里。我也简单而善良，但是假如你忘记我，我将无人知晓的死去。人们会看到我的肉体活着，但寄居在里面的将是另一个人。阴沉、愚钝、乖戾。吸气，憋住。要吐气。这小子最近没乱说什么吧？这话里话外老跟我有仇一样。婉婉的病情有所好转吗？我早跟你说过了，这种病只能控制，是不可逆的。等他长大吧，有合适的换一个。反正他爸爸有钱嘛。我听院长说，最近新进了一批特效药。效果非常好，但是得院长特批，要不要我给你搞一点？好啊，嗯，谢谢啊，蒋医生。<笑>那我晚上给你送过去。我明天自己来拿吧。我想尝尝你的手艺。我的手艺呢，是拿剪刀拿针线的。我做件衣服送给你吧。吃理论饭就这么难吗？那个特效药很难搞的，江医生。这些年除了人情，我不欠你别的
，钱啊礼啊你也没少收。你要再有别的念想，我劝你算了吧，否则弄得你名声不好。走，拿药去了。你想多了。这个蝴蝶你喜欢吗？嗯，喜欢。哥哥，你从哪里抓的呀？我从山里抓的。哎，喜欢你就拿着，回头再给你抓。还有这个，宝宝，记着妈妈跟你说过我的话，不能乱拿别人的东西。走。那天说那些话是我错了，而且不是我的本意。我是因为生气才故意怄你的。之前你说的那些事我都研究过了，我确实我在文学上很无知，所以之前说的那些话我都收回。你考试交了答卷以后，你发现答案写错了，还能收回来再改吗？刀剑伤身，言语诛心。说出口的话哪有收回去的道理？你觉得你跟镇上那些人一样，只不过随便说说表达观点而已，反正也不是故意的。反正嘴巴长在自己身上，行善作恶都是个人的自由，那不原谅你，也是我的自由。怎么了？意外了？觉得我是那种被别人打多少巴掌都不在乎的人，骂什么只要随便笑着道个歉，我就能不计前嫌。我对你笑，你说我轻浮；我对你友善，你说我放荡；我对你真心，你说我自取其辱。现在发现我不那么好商量了。会觉得我刻薄、得理不饶人，对吗？我不是，那些都是镇上人说的，不是我。镇上人都说我是个破鞋，所以连你这种小孩子也能来踩两脚。我原本以为你跟他们不一样。